Tuandikie maoni yako chini ya video hii. Usisahau kusubscribe, ku like na kushare. Yes, bwana karibu tena ikiwa ni time nyingine tena tumeweza kupatana hapa hapa ndani ya Sport. Leo shukran sana kwa ambaye umeshakwisha subscribe channel hii na kama ndo mara yako ya kwanza unaungana sisi basi cha kufanya tu ni wewe kuhakikisha unagusa maneno mekundu yale andikwa subscribe zero na bofe kalama chikengele unakuungana na sisi kero safi kabisa kubwa kwa siku ya leo ni taarifa ahusiana na kiungo wa Yanga hapa namzungumzia Aruna Nionzima ambapo cha wa Yanga Locke Mail ameweza kusema kuwa anafanya maombi ili kiungo wake Aruna Nionzima awe fit Julai 12 kwenye mechi zidi ya Simba uwanja wa taifa Yanga itaminyana na Simba Jumapili kwenye mchezo wa tua ya nusu finali ya kombe la shirikisho ambapo mshindi wa mchezo huo ataweza kukutana na mshindi kati ya mchezo zidi ya Sahara All Stars zidi ya Namungo FC utakaochezwa uwanja wa Mkokwani pale Tanga kumbuka jana klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba waleza kucheza na timu ya Namungo FC na mchezo huo uleza kumalizika kwa sare ya bila kufungana na klabu ya Simba wakeza kukabiziwa kombe lao la ligi kuu ya Tanzania bara kwa mara tatu mfululizo wakati huo na Mungu akiweza kujikusanyia uh, pointi moja na kuendelea kusalia kunako nafasi ya nne ya msimamo wa ligi Tanzania bara wakiwa na jumla ya pointi stini huku klabu ya Dian Africans wenyewe wakishika nafasi ya tatu kunako jedwali hilo wakiwa na jumla ya pointi 64 wakati klabu ya Azam FC mara baada ushindi wa jana walisogea hadi nafasi ya pili wakiwa na jumla ya pointi 65 tofauti yao ikiwa ni alama moja huku klabu ya Kondom Simbazi Simba wakiendelea kushikilia usukani wa ligi kuu ya Tanzania bara Loke Mail amesema kuwa amelazimika kufanya hivyo kutokana na hali ya kiungo huyo kutoeleweka mpaka sasa baada ya kupata ira la goti kwenye mechi zidi ya biashara united iliyopigwa katika uwanja wa Karume aliko sa mchezo zidi ya Kagera Sugar ambapo Yanga ileza kuibuka na ushindi wa bao moja kwa sofuri lofungwa na kiungo machachari wa timu hiyo hapa namzungumzia Bernard Morrison kunako dakika ya 79 mchezo mara baada ya kupokea pasi kali kutoka kwa David Molinga Falka wa Kinara huyu wa kucheka na nyavu ndani ya kikosi hicho ambapo hadi sasa ameweza kucheka na nyavu mara kumi. lakini kocha huyu akizungumza na moja chombo cha habari hapa nchini aliweza kusema kuwa kikubwa anachokifanya ni maombi ile mchezaji wake awe fit Julai 12 nikimnoku kocha huyu alisema kwamba ni onzima uwepo wake kwenye mechi yetu zidi ya Simba ninachokifanya kwa sasa ni maombi tu ili awepo kwenye mchezo wetu zidi ya Simba kwani hali yake aeleweki ayo ni maneno ya kocha wa Yanga Mbelgeje Locke Maili akizungumzia ha, mambo anayofanya kwa sasa hivi ili kufanya mchezaji huyo ambaye ni kiungo wa Yanga aweze kuwa mpiti na kuweza kurejea uwanjani kumenyana na klabu ya wekundu wa Simbazi Simba. Nio Simba ambaye amekuwa kwenye ubora wake tangu ajiunge na Yanga kwenye usajili wa dirisha ndogo akitokea Rwanda alipata jira hilo zidi ya mchezo wao zidi ya biashara United mchezo ambao uliweza kumalizika kwa sare ya kuto kufungana lakini mchezaji huyo ni kiungo hatari ambaye anaisaidia Yanga katika harakati za kufanya mashambulizi kuelekea katika timu ya wapinzani lakini kukosekana kwenye mchezo wao zidi ya Simba inaweza kuleta madhara kumbuka mchezaji huyo pia alishawahi kuchezea klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba na akatimkia tena uh, kunako uh, klabu moja kutoka le Rwanda lakini Yanga inaweza kumrejesha mchezaji huyo na kwa sasa hivi anakipiga kunako klabu hiyo ya Dying Africans kutokea pale maeneo ya Twiga na Jangwani kumbuka kulike, kukomenti pamoja na kushare kwa ndugu jamaa pamoja na marafiki ukiwaambia ndio same pekee ambayo tunawapa kile kilicho bora kwa kuweza kuwasogezea zile story zote za kimichezo kitaifa kimataifa burudani bila kusahau machukio mbalimbali yanayojiri kila kona ya viwanja mko nami na uza wako beki wa kupanda na kushuka jezi namba 3 mgongoni wa podimbani kinita Jose Didas makuu wa hujakosea ni sporti